Отже, напередодні 30 жовтня у Нью-Йорку Сполучені Штати Америки відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Його було скликано за запитом України. Ясна річ темою було залучення північно-корейських військ у війну Росії проти України. Ну і під час перебігу засідання більшість членів Радбезу наголосили, що таке залучення – це яскрава ескалація. Хочу тут навести слова заступника постпреда США при ООН Роберта Вуда, який зазначив, що Кремль, вочевидь, звернувся до Північної Кореї по допомогу через свою безпорадність. Також він зазначив, що за даними розвідки США, КНДР уже скорювала в Росію 10 тисяч військових, які можуть посилити російську армію на фронті. При цьому він закликав Росію не залучати військових КНДР у війну, адже якщо їх використають на полі бою, це означатиме початок серйозної ескалації ескалації конфлікту. Пане Ігорю, як ви оцінюєте реакцію передусім західного світу на те, що північні корейці вже в Росії, вочевидь, незабаром Росія їх залучить до бойових дій? Я не думаю, що це зводиться тільки к безпарадності Російської Федерації, а це значить, здійснення політики, військової політики країни-агресора для того, щоб більш глибоко затягнути свого союзника в цю війну і таким чином провести цю саме ескалацію. І то, чого найбільше боялись американці весь майже три роки, тобто контрольована ескалація з їх боку, а за рахунок цього дуже контрольована допомога Україні, вона звелась до того, за цих невірних, на мій погляд, підходів, що Всю війну зайшла країна, ядерна е, країна. І тут весь світ бачить порівняння між тим, яким чином одна країна е, е, авторитарна, корейська, північна, яка отримала зброю завдяки е, Російській Федерації і Китаю ядерну, і інша країна, яка віддала свою зброю, і в якому стані зараз знаходиться одна і інша. Тому, безумовно, дуже вірний хід дипломатичний, що треба всьому світу показати стан з цього приводу, по максимуму провести роботу, пов'язану з тим, щоб такого роду ескалація не пройшла. Але у мене з цього приводу є сумніви, якщо як в спектаклі рушниця на стіні, значить, вона повинна в якомусь акті вистрілити і Безумовно, вони тоді завелись без, для того, щоб діяти, і яким чином пішов на це з дозвілу Китая, зрозуміло, і втягуванням Російської Федерації. Для нас це обертається додатковим потенціалом з боку ворога, який треба буде знищити. Тобто ситуація там, ну, скажімо, ускладнилась. Хоча як за цю добу, якби неофіційно стало відомо, що в районі, де вони концентруються, військове, північна Корея вже е, прилетіла. Тобто е, цей район ведення бойових дій зустрічає, скажімо, відповідним чином е, військових, які порушують е, міжнародне правило ведення війни. Так, ви щодо рушниці дуже слушно згадали. Ви знаєте, мені пригадався діалог десь всередині лютого із Тетяною Чорновол, зараз військовослужбовицею Збройних сил України, коли вона прочитала новину, що Іскандери аж із Забайкалля перекинули тут в Білорусь. Для чого їх перекинули, що не уникнути, на жаль, вторгнення Росії, ця рушниця тоді вистрілила. Але повертаючись до реакції Західного світу, як вам слово? Байдена про те, що коли його запитали, його реакцію хотіли дізнатися про те, що Росія залучає північно-корейських солдатів, то він сказав, що якщо вони перетнуть кордон, очевидно, мається на увазі російсько-українські, то тоді Україна може завдавати ударів у відповідь. Що взагалі це таке, от якщо перевести з дипломатичної мови, мови на українську? Я б виділив з вашої фрази «це таке». От це таке заява, невнятна, ні про що, але представниця там Пентагону заявила, що в зв'язку з тим, що заведені вже на території Російської Федерації, і справа часу, що вони будуть приймати участь, 
значит, Сполучені Штати в зв'язку з тим не накладуть додаткових заборон на застосування зброї. Ну, велика вдячність їм за це, замість того, щоб познімати, допомогти, тому що із 61 мільярда, за які якби билися дуже потужно півроку і не допомагали Україні, а насправді можливості фінансування була, був ще і Ліндліс, який вони втопили фактично в поясніях слабкі аргументації, для чого не треба застосовувати її і таке інше. Тобто це така реалізація цього контрольованого ескалації, яка привела до дуже прикрого при прикладу саме ескалації з усіма наслідками. Тому зрозуміло, що треба боротися далі. У нас на фронтах важка ситуація і працювати з нашими союзниками. Північ дуже потужно якби, підтримує, але на все це потрібен час і даже по сукупності країни північ Європи, скажем, важко порівняти з потенційними можливостями фінансові і військові американців, але поводити вони себе таким чином, все зосереджено на виборах, по-своєму можна і зрозуміти, але це не означає, що е, до того, як ці вибори були, і після того е, проводити цю е, політику подвійних стандартів. Ми вже е, в них в гасла не віримо, ми віримо в практичні дії, розрізняємо, Такий раціональний підхід, і якби допомогли вони нам скинути окуляри рожеві, коли півроку пояснювали, що вони не можуть нам допомагати. В цей час допомагали потужні Ізраїлю, і зараз зовсім з іншим якістям і кількістю допомагають Ізраїлю. Є з чим порівнювати, і тому тим більше висвітлюється правдивий стан справ з допомогою від Сполучених Штатів Україні в цій Пане Ігорі, війні. я думаю, тут пасує нагадати, так, що за кількістю зброї Сполучені Штати Америки все-таки посідають, мені видається, перше місце. Так, Німеччина теж дуже багато зброї нам передала. От, але підходи стосовно ескалації, тут я з вами цілковито погоджуюся, що це вже призвело до того, що проти України незабаром почнуть воювати дві ядерні держави. Так, не тільки Росія, а лише і Північна Корея. Але, наприклад, для Південної Кореї ми розуміємо, що це питання теж є дуже принциповим. Урядова делегація Південної Кореї цього тижня вирушить із візитом до України, планується обмін інформацією про відправку північно-корейських військ. Напередодні, до речі, міністр оборони США Остін зустрічався із міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном. І вони говорили, теж обговорювали цю тему. На ваш погляд, як реагуватиме Південна Корея, так? тому що для них це теж дуже суттєва ескалація? Я маю надію, що те, про що вони сформулювали, це допомога фахівцями, передача інформації, розвідки. Це тільки є початок, тому що потенціал Південної Кореї дуже потужний в рейтингах, вона входить до п'ятірки країн світу збройними силами своїми, дуже високого рівня значить, виробництва, озброєння техніки, боєприпасів. Частково по законодавству вони не можуть допомагати країни, яка ведення бойові дії, тому там по через ті ж Сполучені Штати, інші країни, вони вже це здійснили. І питання полягає в тому, щоб, ну, наскільки це можливо скоригувати, це законодавство. Якщо ні, то є, скажімо, шляхи, по якому, використовуючи які можна допомогти Україні. Питання в тому, як швидко просуватися по цим шляхам і що робити. Тобто, Ну, найближчий час, можливо, буде робота президента нашого з країнами, такими як Японія, Південна Корея, після от, роботи на півночі Європи. Тобто стан на фронті вимагає рішучих дій стосовно підтримки Сил оборони України збройним технікою боєприпасами, а також вирішення нашого внутрішнього завдання відносно мобілізації.
Ну і ще важлива тема, про яку Сергій на початку говорив, про літаки, польські літаки Міг-29 для України. Нібито Польща готова їх передати для України, якщо отримає гарантію парасолькової безпеки від НАТО. І для мене це теж, знаєте, дуже дивно прозвучало, я двічі перечитала цю новину. А невже у Польщі зараз, як у членкині НАТО, немає цієї безпеки, цієї парасольки над її повітряним Простором. Це прояв е, подвійних стандартів другого нашого стратегічного партнера, яким є Польща. І вони виторгують те, щоб їм замість цих літаків десь там по зачергою поставили, скоріше всього, там F-35, наприклад, чи додаткову ще техніку. Ну, з такими підходами, е, враховуючи те, що, наприклад, американці, ми просили їх ще в минулому році готувати нам пілотів, хоча б 12 додатково на ті ще 16 вони казали, ми дуже зайняті, у нас черга, ми випускаємо тисячу пілотів для різних стран, і тому ставайте в чергу ви теж, Україна з підготовкою і так далі. Ну, от, на жаль, тут теж в свій час, на початку, е, е, Польща дуже рішуче нас підтримували. Коли не передавалися американці ті ж Міг-29, це не перша такого роду поставка, то вони заганяли на, там, на відповідний базі в Європі американські і залишали там е, ці літаки. Е, е, ну, якщо не літаки, кажуть, ми можемо елементами, не, не, е, немає змоги поставляти як літак, то ми там розберемо і будемо поставляти комплектуючими. Тобто вони шукали шляхи вирішення. А зараз вони вже йдуть, опять-таки, теж на вибори. Минул, наступного року президентські, хоча Дуда не буде приймати участь в цьому, але його є політична сила. І що можна це? Нам дуже потрібне, тому що це літа... пілоти на ці літаки у нас є, ми їх не треба багато часу, там можливо особливості по модифікації, не більше того, і можемо застосовувати. Це відрізняється від того, як американці нам і на поточний час десь 60-16 можна передавати, але так зроблено, що тепер у нас немає пілотів. І якщо ми з 22-го року говоримо про те, що давайте будемо ми по міру збирати на це, їх пілоти виступають тільки для того, щоб зарекламувати і в 16-й старі, але ж не для того, щоб значить, допомогти і пілотам, і ми самі там з міру збиралися, з міру по нітку в Україні, платили цим пілотам для того, щоб вони допомагали нам боротися. Як це вони, американці, робили любимими зараз іми китайцям в Другої світової війни. Передавали літаки, передавали пілотів, і не обов'язково, значить, з китайським походженням в Америці. От вам і реалізація колись ситуація, як вони до цього американці підходили і на зараз. Хоча б, не, опять-таки, не забороняли, тому що як тільки там щось їм не подобається, то е, тут дуже швидка реакція. Все літо нам допомагали по 200 мільйонів доларів поставки звернути увагу, і зараз на восень тільки покращується ситуація, вийшли там на 400, на 600. А це літо, що у нас була проста ситуація на фронті? Ні. Що у них не було коштів? До 61 мільярд 10 відсотків тільки з цього, з того часу, коли там передали, а Ізраїлю і без цих значить, коштів, які там Конгрес їм теж передавав, весь час була допомога. От і погляди Тебе чітко, ну, я розумію, що повинні дипломатично а, а, підходи у нашої влади, тому що багато чим обмежені не в стосунках з тими ж американцями, а ми повинні їм говорити правду в очі. Ми пережили дуже багато чого, і наша остання революція – революція справедливості. Справедливості не тільки у себе внутрі, за яку ми боролися і відстоювали, а також і погодження України у всьому світі, в тому числі з нашими стратегічними союзниками. 
Шановні друзі, нагадуємо, що ви слухаєте Українське радіо. Ми спілкуємося із Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігорю, а я тоді, якщо ми з літаками трішечки розібралися, хотів би повернутися знову до теми Північної Кореї і її участі у війні проти України, тому що це, очевидь, стратегічна тема. Чимало є зараз обговорень, чимало є статей в західних медіа, зокрема, про те, які саме війська Північна Корея спрямувала до України. Йдеться начебто про те, що вони не є супердосвідченими, що там є молоді хлопці по 20 років. Водночас є повідомлення, що і є підготовлені підрозділи. Яку ви станом на зараз маєте інформацію, ну і в будь-якому разі, на яку ескалацію готова сама Північна Корея? Так? Ну, якщо, наприклад, українці впродовж кількох тижнів чи місяців знищать ці північно-корейські підрозділи, то ну, Корея не маленька країна, там приблизно 25 мільйонів осіб, їхні збройні сили понад мільйон нараховують. Тобто цей потік, наскільки він може бути широким? На жаль, потенціал постачання у них є, тому що з середини минулого століття Північна Корея готувалася до ведення війни е, і з е, Південною Кореєю, з Сполученими Штатами, да, стала ядерною державою, продовжують нарощувати свої засилля ядерні, намагаються будувати да, ще підводні човні ядерні, збільшувати дальність своїх ракет стратегічних і таке інше. І тому е, зайшли контингент ну, по різним оцінкам і даним розвиток країн світу, там є як ті інші. Тобто зрозуміло, що там 12 тисяч підпризначень не буде, а буде частка, і корейці самі хочуть розібратися в тому. Тобто Україна – це війна більш сучасна, яка зараз іде у світі, і багато країн хочуть знати, що там відбувається в нашій війні, мати досвід застосування збройних сил, Удосконалені ведення дій там, тактичних, стратегічних, е, от, е, модернізація техніки, яка є у них, і, який напрям треба. Е, і тому Північна Корея теж переслідує і такого рода цілі, але росіянам в першу чергу потрібна піхота для ведення дій наступальних, контрнаступальних, оборонних. Штурмова піхота, але наскільки до цього здібне значить, військове, ну, найближчий час буде зрозуміло. А що стосується спецназа, це теж функції специфічні. Спецназ не для того, щоб <кій> займатися штурмовкою, а для того, щоб захоплювати об'єкти, тримати їх до підходу основної маси піхоти. От. А, але тут яким чином будуть використовувати з урахуванням того, наскільки вони навчені, так чи інакше, ну, навіть ці молоді там, корейці, які зайшли, вони мають базову, скоріше всього, підготовку, і це немало з точки зору потенціалу, з яким треба буде боротися. Не, не говорячи про те, що спецпризначенці, ну, їх дивлячись від того, як вони і будуть росіяни будуть використовувати. Тобто вони їх адаптують за весь цей час, коли завели на своїх полігонах росіяни, адаптують тих інших, будь-яких, для того, щоб значить, більш пристосувати до умов ведення цієї війни. Цю роботу пророблено вже, ну, а її якість буде видно в найближчий час. А пане Ігоре, але наскільки щедрим для Росії може бути очільник диктатор цієї Північної Кореї Кім? Адже його ворог номер один – це не Україна, а це Південна Корея, Республіка Корея. І там населення вдвічі більше, ніж Північній Кореї. Ви сказали, що 25 приблизно мільйонів у Північній Кореї, в Республіці Корея близько 50 мільйонів. От де може Кім Чен Ін зупинитися? На якій кількості є от якесь приблизне хоча б уявлення? Мій погляд, диктатори взагалі не можуть, не можуть бути щирими. Вони корисні, вони ну, дуже багато 
негативних рис характера мають і реалізуються в політиці внутрішній своїй, зовнішній. Ми бачимо... Ні, ні, я мала на увазі цілі. щедрими, не щирими, а щедрим, щедрим. Скільки він зможе постачати Путіну цих солдат, mm-hmm. коли йому треба ж свою а... армію для того, щоб боротися і вдві... із двічі більшою за населенням, я вже не кажу, за економікою пів... Республікою Кореї, Південною Кореєю. От, з рахуванням цих рис у діктата, в даному випадку Кім Чен Іна, це, до речі, анука Кім Ірсена, капітана радянської армії, який формував там, Північну Корею по дорученню Сталіна. І, до речі, Кім Ірсена спасив, спасав свій час українець, військовий, а в Північній Кореї, коли в нього кинули гранату. От такі колізії, я думаю, десь його там зверху цієї людини, він жаліється на, 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 з того, що в свій час відбувалася така історія. Пане Ігорі, у нас хвилинка, так... тому мусимо да, підби, підбити я, підсумок. Я, да, підсумки з цього приводу, що корейці будуть нарощувати можливості, а остаточне рішення, яку кількість буде показувати бойові дії. Як це буде впливати на ситуацію внутрішню, зовнішню, і що це буде, які наслідки застосування корейських військовослужбовців на Кущині. Тобто це перший пробний шар, а далі буде видно. Дякуємо вам за фантастичну історію про цю родину Інів. Ну і будемо дивитися, як нащадки Кім Ірсена поводитимуться в російсько-українській війні. Ну а Збройні сили України, я переконаний, знають свою справу і знають, що потрібно відправити до предків цих, цих корейців. Пане Ігорю, спасибі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», заступник начальника Генштабу Збройних сил України в 6-10 роках був із нами.